Scorpion Tarot, vamos a ver ahorita mismo cómo te va a ir esta semana que apenas va a empezar. Le pido a mi Padre Celestial que siempre esté contigo para que te sepa guiar en este camino. Ok, vamos con tus iniciales, luego si no estoy acá, no olvides darle like y suscribirte y recuerda que al final responderé tu pregunta personalizada con sí y con no. Vamos con tus iniciales, puede coincidir con el nombre o el apellido de esta persona especial, ok, para que le tengas bastante presente. ¿Listo? Aquí están las dos iniciales. Ha salido la letra P, la letra M y la letra S. Signo zodiacal y... Número, Libra y Pisces, Libra y Pisces, el número uno, una semana o un día después de que tú veas este video, no sé qué significado tenga para ti. Mensaje de mis ángeles, mis ángeles adorados, recuerda Scorpion, que si estás aquí es porque Dios así lo quiere, quiere un mensaje, quiere darte una guía a través de los ángeles, ok, así que quédate hasta el final para ver qué es ese mensaje espiritual que te quieren regalar, ok. Nada es casualidad en la vida. Todo ocurre por alguna razón específica. Mensaje de los ángeles. Enseñar y aprender Scorpion. El arcángel Satkiel. No tengas prejuicios e inicia, iniciate en nuevas ideas. Después transmítelas a otros. <coughs> Enseñar y aprender. La vida es un constante aprendizaje donde a veces me enseñan y a veces yo aprendo y le enseño a otros. Cada experiencia que tengas esta semana es muy fructífera y les debes sacar el máximo provecho porque de esa situación vendrá algo más grande. Es importante que recuerdes que en este mundo nos guía mucho la experiencia, así que no te limites ni tengas tanto prejuicio. ¿Ok? Consejo general para esta semana, de manera general, que te está avisando el tarot. Ahí está. El mago, hacer más que decir. Mira, Scorpio, es súper importante que esta semana actúes, que dejes bla, 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 voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no quiero aquí, no quiero allá, ta, 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 y a la hora de la verdad no haces nada. Entonces, es importante este mensaje, este consejo, actúa, Scorpio. No es solamente decir, es actuar, es demostrar con hechos, ¿ok? Aparece la carta del caballero de oros. Por ahí una persona pensando en pedirse unas disculpas seriamente, ¿no? La carta del caballero de oros es una persona que viene con una propuesta o un ofrecimiento hacia ti. Haz de copas, una excelente noticia. Se aproxima una fiesta, una celebración grande. Viene una sorpresa, una bendición enorme para ti esta semana. Y veo a un escorpiano o escorpiana súper feliz de esta situación. Me encanta lo que veo. Por fin empieza a brillar nuevamente la vida de Scorpion. La carta del sumo sacerdote habla de la fe, habla de que estás pidiéndole algo a Dios y que mi Padre Celestial te está escuchando, esas súplicas, que no desfallezcas, que los obstáculos que te ponen son pruebas, ¿ok? Es una semana donde hay que cuidar muchísimo la salud, una semana donde no hay que hacer mucho caso a lo que la gente te diga. ¿Por qué? Porque veo que aquí te pueden estar metiendo en chismes, involucrándote en cosas que ni siquiera tú de pronto te has metido. La carta del 10 de espadas dice no confíes en las personas tan cercanas a ti porque estas personas al parecer te van a jugar sucio esta semana. Es mejor estar a la defensiva con la gente, es mejor no demostrar a veces tus verdaderas intenciones, propósitos, metas, proyectos, porque la energía de la gente a veces te envidia tanto que te quieren tumbar eso. En especial un hombre y una mujer, ¿no? Una mujer de cabello corto y un caballero de cabello oscuro. Ojo con esas personas, tómalo como mejor te resuene. ¿Listo? En el amor, la energía principal, la luna. Mucha confusión. Veo un escorpiano muy confundido. Veo un escorpiano que no sabe cómo actuar, actuar, qué hacer respecto a algo o a alguien. La luna es la carta que dice, o me voy hacia adelante o me devuelvo al pasado. Es como si estuvieras enfrentando a una persona que ya conoces o a un personaje nuevo en tu energía. Me está diciendo la carta del sol, siempre es bueno mirar hacia adelante y no hacia atrás. Será importante que te des oportunidad de lo nuevo. El pasado ya quedó atrás y tuvo su momento. La carta de la suma sacerdotisa habla de redes sociales. Vas a recibir un mensaje en redes sociales inesperado. Un mensaje inesperado para los escorpianos se acerca esta semana. 
Las personas que hablan, salen, chatean, se ven con alguien ya a la carta de la reina de báculos. A veces hay que dejar el orgullo. El orgullo no es bueno. A veces nosotros no conocemos realmente la esencia de las demás personas y nos dejamos llevar por apariencias y luego tenemos un orgullo que no nos deja progresar ni eh, abrirnos a las nuevas oportunidades. Es importante esta semana, eh, no tener orgullo con tu persona especial, dile lo que sientes, dile lo que piensas, es una persona que le gusta eso, que le manifiesten, que le digan, que le conversen, finalmente sale la carta del 2 de oros, el 2 de oros es la carta de lo equilibrado, la carta del toma y el dame, la carta de intenciones parejas e iguales entre dos personas, por lo tanto se puede decir que es una semana excelente para quienes ahorita mismo están viéndose, chateando, saliendo con alguien, algo especial que me está diciendo el tarot es la atención, es importante, importante que esta semana saquen tiempo para compartir con esta persona, saques tiempo para escucharle, para atenderle, para eh, de pronto tener un detalle con él o con ella. ¿Por qué? Porque esta persona es una persona que mide el interés con eso, con la atención, ¿no? Es como que le gusta mucho que estén muy pendientes de él o de ella. Entonces sería importante que esta semana hagas el pequeño esfuerzo, mi Scorpion, de tener un poco más de atención con esta persona especial. Es una semana positiva, una persona que yo veo intenciones positivas y verdaderas, no veo engaños, no veo sufrimientos, tampoco veo intenciones negativas o pasajeras, ¿ok? Es alguien que simplemente experimenta para ver qué siente y qué es lo que se viene más adelante. No tiene un plan específico contigo, ¿ok? Parejas, la carta del 6 de báculos, siempre triunfan ustedes, a pesar de los chismes, las incomodidades, las personas negativas, ustedes siempre triunfan, ustedes siempre saben cómo sobrellevar las cosas, el ojo del huracán estará puesto en ustedes, van a recibir muchísimas críticas en cuanto a la relación esta semana, sin embargo, eh, lo que yo puedo hacer es alejarme y distanciarme por una barrera para que esas... Um, sátiras, indirectas, actitudes no me golpeen de frente y la pareja mía es mi personita especial, no la gente no lo que la gente me diga, no las exparejas que buscan, porque veo una expareja un poco intensa, buscando, queriéndose meter, queriéndose desbaratar una relación y no deberías dejarte provocar por esto, ok, ignora simplemente esta situación, vale eh, exes 5 de los conflictos posibles conflictos, posibles discusiones con una persona del pasado, posibles encuentros que resultan mal, no es una buena semana para verse con su expareja, por mucho que usted le esté pensando, no es una buena semana para que usted le hable, no es una buena semana para de pronto desbloquear, hablar, verse, para discutir, eviten al máximo esta situación, dice que es una semana donde esta situación te puede dejar más triste de lo que ya estás, eh, con dificultades, con problemas, con insomnio, con inseguridad, con tristeza, con llanto, repito, no es recomendable hablar, salir, chatear, verse con tu persona especial eh, del pasado, es mejor esperar más o menos dos días después de que veas este video o dos semanas, pero por ahora no es nada positivo que tú llegues a hacer esto, que tengas contacto con esa persona, porque lo que va a hacer en vez de ayudarte a fluir en esta conexión, es disminuir, es ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante. El consejo final para todos ustedes dice lo siguiente. El loco. Oportunidades nuevas, check. Oportunidades del pasado, ya no. El loco eh, siempre experimenta y se va por lo nuevo. El loco es una persona que no le da miedo arriesgarse, porque no le da miedo caer, porque al fin y al cabo de las experiencias se aprende. Ok, así que simplemente es eso, vive, goza, disfruta, sin miedo a caer, sin miedo a errar, porque de eso se trata la vida. Eh, a veces entre más errores cometemos es cuando más aprendemos, ¿no? Respondo con sí y con no cualquier pregunta. Vamos a verla ya mismo, la respuesta. No olvides darle like, suscribirte, comentar. Estaré muy pendiente, muy, muy, muy pendiente. Ok. Vas a hacer tu pregunta en 5, 4, 3. Dos, uno, veamos. Si no o tal vez, si no o tal vez. Scorpion Tarot, darle like y suscribirse, no se olviden. Tu respuesta es un no, un no, sobre todo si tú me has preguntado. Veamos. Sobre todo si me has preguntado en soltar, liberar, eh, contacto de personas que te interesan es un no eh, veo una persona aferrada a algo no por eso sale la respuesta negativa si te gustó esta lectura no olvides darle like y suscribirte te veo la próxima semana con más predicciones chao chao